стены Ватикана. Кого боятся церковники? Огнедышащих драконов? Может гигантских пауков? А может они думают, что их окружают зомби? Немногочисленные ворота Ватикана охраняет грозная охрана. Не хотел бы я с этими головорезами встретиться где-то в темном переулке. Так и не получив ответ на вопрос, от кого отгородились святоши, устремляемся на площадь Святого Петра. Итак, мы с вами находимся на грандиозной площади перед главным собором христианского мира – Базиликой Святого Петра в Риме. В центре площади возвышается огромный обелиск, привезенный из Египта еще Калигулой и который по преданиям уже стоял в садах Нерона, когда там казнили Петра. Площадь Святого Петра обрамляет колоннада, на своей которой установлены статуи святых, папримских и иных религиозных деятелей. По сторонам от обелиска симметрично расположены два фонтана, впоследствии получивших название римских. Сейчас мы видим скульптурную группу, посвященную страданиям беженцев. Памятник изображает беженцев из разных исторических эпох, плывущих на лодке. Это и евреи, спасающиеся от нацистов, и современные беженцы, покинувшие охваченные войной страны. Главным доминантным элементом площади является собор Святого Петра. Это самая крупная базилика в мире. По негласному правилу, ни одно здание в Риме не может быть выше собора Святого Петра. На крыше фасада собора установлены статуи Иисуса Христа, Иоанна Крестителя и 11 апостолов, кроме апостола Петра. Чтобы попасть в собор, нужно выстоять очередь и пройти личный досмотр, наподобие досмотра в аэропорту. Поскольку мы приехали в Рим в феврале, то простояли в очереди каких-то смешных 45 минут. Наконец, путь к собору открыт. Нас встречает статуя святого апостола Павла, которого вместе с апостолом Петром называют первоверховным апостолом. А сейчас мы видим величественный фасад собора, оформленный восемью колоннами, нижний диаметр которых составляет 3 метра. Входим в собор. Ну что вам сказать, я видел очень много соборов в разных городах разных стран. Но подлинный пиетет и ни с чем не сравнимое чувство духовного единения с чем-то не поддающимся полному осознанию, но поистине великим, я испытал только дважды. В первый раз в церкви гроба Господне в Иерусалиме и во второй раз здесь, в соборе Святого Петра. Наиболее знаменитым скульптурным объектом, хранящимся в соборе, является Ватиканская пьета или оплакование Христа, созданное 24-летним Микеланджело Буонаротти, которому только предстояло стать великим. К сожалению, в соборе невозможно приблизиться к шедевру, но в Ватиканском музее, где мы уже побывали, есть его точная копия, которую можно рассмотреть во всех подробностях. 
Второй по значимости скульптурой собора является статуя Святого Петра, созданная в XIII веке. Петр изображен сидящим. В одной руке он держит заветные ключи от рая, другой благословляет верующих. Сейчас мы видим скульптурную группу, изображающую Иисуса, Святого Павла, Святого Петра и Папу Пия VIII. А это чрезвычайно выразительная скульптурная группа – гробница Папы Александра VII. Гробницу окружают четыре женские фигуры. На переднем плане мы видим милосердие и истину. Стопа истины находится на глобусе мира, где ее палец пронзен шипом протестантской Англии. В складках мраморного покрывала мы также видим фигуру смерти, в правой руке которой находятся песочные часы. Сейчас мы видим рельеф, который изображает папу Льва I, поворачивающего вспять Атилу и Гунов, собирающихся напасть на Рим. Фигура святой Вероники, давшая Христу на его пути на Голгофу ляной платок, чтобы он смог отереть с лица кровь и пот. А это скульптура римского центуриона Лангина, согласно священному писанию, пронзившего копьем Бог распятого Иисуса Христа. Часовня святого Себастьяна под алтарем которой покоятся останки блаженного Иннокентия XI. А это репродукция последнего полотна Рафаэля «Преображение». Оригинал шедевра мы видели в пенокотеке Ватиканских музеев. Наиболее сакральным местом собора является папский алтарь, установленный над гробницей святого Петра. В этом алтаре службу имеет право вести только папа. Над папским алтарем возвышается балдахин, установленный на четырех ветых колоннах, символизирующих движение вверх. На куполе собора высечена надпись «Ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою». Это был второй фильм о нашем посещении Рима. Продолжение следует.